இன்னைக்கு நம்ம ரெட்டோ ரெசிபிஸ்ல வெனஸ்டேவோட டெலிஷியஸ் டின்னர் ரூமாலி ரோட்டியும் வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் கிரேவியும் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஸ்லைட் வேரியேஷன்ஸோட சூப்பரா பண்ணலாம் வாங்க இத பாத்துட்டே கூட நீங்களும் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான டின்னர் முதல்ல நம்ம ரோட்டிக்கு மாவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பல எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்லயே வந்து எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நான் அரை அழாக்கு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு இதுக்கு தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து பால்ல தான் இந்த மாவை கலக்க போறோம் பால் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சுக்கோங்க வார்மா இருந்ததுன்னா வந்து ரொம்ப சாஃப்டா வரும் நம்மளோட ரோட்டி ஒரு நூறு எம்எல் பால் தேவைப்படும் இந்த அளவுக்கு ரெண்டு கப்பு மாவுக்கு ஒரு கப்பு பால் தேவைப்படும் அந்த வெது வெதுப்பான பால கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் டோவா வந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்பாத்தி மாவை விட சாஃப்டா இருக்கணும் இது குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊறட்டும் இப்ப ரோட்டிக்கான சைட் டிஷ் பிரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இது வந்து வீட்லயே இருக்க காய்கறியை வச்சு நம்ம இன்னைக்கு வெஜிடபிள் பால் பண்ணிடலாம் நான் ஒரு கப் நறுக்கிய கோஸ் எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு கப் பீன்ஸ் ஒரு கப் துருவன கேரட் எடுத்திருக்கேன் இதுல நீங்க குடமிளகா வெங்காயம் எது வேணாலும் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் வந்து கொத்தமல்லியும் தழையும் சேர்த்திருக்கு இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகத்தூள் இந்த காரலாமும் வந்து நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த காயோட மிக்ஸ் பண்றதுக்கு நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃபிளார் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதையும் இந்த காய்கறியோட சேர்த்துடுறேன் இது எல்லாத்தையும் அந்த காயோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி பிசையணும் அப்ப அந்த காய்கறியில இருக்க தண்ணிலேயே வந்து இது ஈஸியா வந்து நமக்கு ஒரு டோ கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி பிசைங்க நீங்க ஆனியன் சேர்த்திருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாவே உங்களுக்கு டோ ஃபார்ம் ஆயிடும் ரொம்ப ட்ரையா இருந்ததுன்னா நீங்க ஒரு டீஸ்பூன் வாட்டரை தெளிச்சு கூட இந்த டோ கன்சிஸ்டன்சிக்கு அதை வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா அழுத்தி அழுத்தி அதை பசைஞ்சிங்கன்னா அந்த காய்கறியில இருக்க தண்ணிலேயே வந்து ஈஸியா இந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு உங்களுக்கு அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்துரும் இப்போ லெமன் ஜூஸ் நான் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் நீங்க லெமன் ஜூஸ் இல்ல அப்படின்னா வினிகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அழுத்தி வேற எந்த காரமும் இதுல சேர்க்கல மிளகு மட்டும்தான் நீங்க வேணும்னா மிளகா பொடியும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நம்ம கலந்து வச்ச அந்த வெஜிடபிள் டோல இருந்து சின்ன சைஸ் ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு பால உருட்டி உருட்டி வச்சுக்கோங்க ரவுண்டா ஒரே மாதிரி இந்த சைஸ் இருந்ததுன்னா பொறிக்கிறதுக்கும் வந்து நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒரு கடாயில எண்ணெய நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க நல்லா காஞ்சதும் நம்ம உருட்டி வச்சிருக்க பால ஒன்னொன்னா அதுல சேர்த்துட்டு பொறிச்சுக்கலாம் அந்த பால் எதுவுமே உடையில சூப்பரா இருக்கு இப்ப பிளேம வந்து சிம்ல வச்சுக்கோங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு அத பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் கிரேவி பண்றதுக்கு வெஜிடபிள் பால்ஸ் வந்து நமக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயாச்சு அதோட கலர் பாருங்க கோல்டன் ப்ரௌனா சூப்பரா வந்திருக்கு இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு பால்ஸ் வரும் இப்ப கிரேவிய நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஒரு பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய விட்டு சூடு பண்ணிக்கோங்க அந்த எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீறி சேர்த்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கப் ஒரு வெங்காயத்தை பொடிப்பொடியா நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் அது கூட பூண்டு ஒரு மூணையும் சின்ன சின்னதா நறுக்கி சேர்த்திருக்கேன் இஞ்சி அரை துண்டு இஞ்சியையும் சின்னதா நறுக்கி அதோடய சேர்த்துட்டேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா அந்த எண்ணெயிலேயே நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆரம்பிச்சதும் ஒரு தக்காளி இதுக்கெல்லாம் பெங்களூர் தக்காளி நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அது நாட்டு தக்காளினா ரொம்ப ஜூசி ஆயிடும் இதை கட் பண்ணி அதை சேர்த்துருங்க இதையும் அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப மேஷ் பண்ண வேணாம் ஜென்டலா வந்து அதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது கூட நீங்க கொடமிளகா வேணும்னாலும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கியாச்சு நான் இதுல ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சில்லி சாஸ் சேர்க்கறேன் நீங்க வந்து வெறும் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடரை தனியா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோயா சாஸ் இது வெறும் சோயா மட்டும் இருக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் நான் ஆட் பண்றேன் அந்த மாதிரி கடையில இருக்கு அது பிராண்ட் எல்லாம் பார்த்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க அத டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்க ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிருக்க இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு இது நீங்க வெறும் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்திருந்தீங்கன்னா அந்த காரத்துக்கு மிளகுத்தூளையோ இல்லனா மிளகாத்தூளையோ கூட குறைய
அந்த பால்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரட்டி போட்டு எடுத்துக்கோங்க அதை கிரேவி ஆக்குறதுக்காக நான் இன்னைக்கு சோள மாவு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மாவுல நூத்தி ஐம்பது எம்எல் அதாவது முக்கா டம்ளர் தண்ணிய சேர்த்து கரைச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு ட்ரையா வேணும்னா இது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் கிரேவியா வேணும்னா இந்த கார்ன்ஃபிளவர் மிக்சரை நம்ம இப்ப இதுல கலந்துடலாம் இந்த மிக்சரை கலந்த உடனே உங்களுக்கு உடனே கட்டிப்பட்டுடும் அதனால இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சில அந்த கிரேவி தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தண்ணிய சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க விடுங்க இது ஒரு ஏழு நிமிஷம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கலரும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியும் வந்திருக்கு இதுல நான் இப்ப ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டேன் இந்த ஸ்டேஜ் நீங்க உப்ப சரி பாத்துக்கோங்க இப்ப வாங்க நம்ம ரோட்டிய ரெடி பண்ணிடலாம் மாவு சூப்பரா ரெடியா இருக்கு இப்ப அந்த மாவு எல்லாத்தையுமே ஒரு சின்ன பால் சைஸ்க்கு உருட்டிக்கலாம் லெமன் சைஸ் குருட்டினீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாயிடும் ருமாலி ரொட்டி ரொம்ப பெருசா தான் நம்ம பண்ண போறோம் தின்னா அதனால பெரிய பெரிய சைஸ் பாலா வந்து நம்ம அதை பிரிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்திருக்க இந்த ரெண்டு கப் அளவு ஒரு கப் மைதா ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அஞ்சு ரொட்டி வரும் ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மேக்சிமம் சாப்பிடலாம் அதுக்கு மேல சாப்பிட முடியாது ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி உருட்டி உருட்டி வச்சுக்கோங்க நீங்க இதை பண்ணும் போதே வந்து இந்த மாவு இன்னும் சாஃப்ட் ஆயிடும் சோ கட் பண்ணிட்டு மாவ ஒரே மாதிரி அது எல்லாத்தையுமே உருட்டி அழுத்தி வச்சுக்கோங்க ரோட்டி செய்யறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல நம்ம கோதுமை மாவையோ மைதா மாவையோ டஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ரொம்ப தின்னா அந்த மாவ நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ண போறோம் எப்பயும் சப்பாத்தி தைக்கிற மாதிரி அந்த ரோலிங் பின்ன வச்சு ரொம்ப மெல்லிசா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நல்லா தின்னா தேய்ச்சி எடுத்துட்டு கையில அந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி போட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்க மாதிரி அதை செஞ்சுக்கோங்க அடிகணமான ஒரு வானலிய அடுப்புல இந்த மாதிரி கவுத்தி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க இருக்கணும் அது மேல தண்ணிய தெளிச்சுட்டு இப்ப நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ருமாலி ரோட்டிய மேல போட்டுடலாம் ஒரு துணியால பிரஸ் பண்ணி பிரஸ் பண்ணி அதை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பக்கமும் நீங்க கவுத்து போட்டிருக்க அந்த வானலி சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரிதான் நீங்க ருமாலி ரோட்டியும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணினோம் அது ரொம்ப பெருசாவோ இல்ல ரொம்ப சின்னதாவோ பண்ணாதீங்க வேகாத இடத்துல எல்லாம் அழுத்தி அழுத்தி விட்டு எடுத்துக்கோங்க ட்ரையாங்கலா ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப சாஃப்டா சூப்பரா நமக்கு ருமாலி ரொட்டி ரெடி ஆயாச்சு இப்ப இதையே தவாலையும் நம்ம போடலாம் எப்பயும் நீங்க சப்பாத்தி பண்ற தவாவை நல்லா சூடாக்கிக்கோங்க அது மேல இதே மாதிரி தண்ணி தெளிச்சு நீங்க செஞ்சு வச்சிருக்க அந்த ருமாலி ரொட்டியை அதுல போட்டுக்கோங்க இதுவும் அந்த சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்க மாவை தேய்ச்சிக்கோங்க இதே துணியில அழுத்தி அழுத்தி இந்த ரொட்டிய வேகாத இடத்துல எல்லாம் வேக வச்சு ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கோங்க சூப்பரா இருக்கு தவா ரொட்டியும் ரொம்ப சூப்பரா ரெடி ஆயாச்சு டெலிஷியஸ் டின்னரா ருமாலி ரோட்டியும் வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் கிரேவியும் ரெடி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமன்ஸ மறக்காம அனுப்புங்க ரொம்ப சாப்டா சூப்பரா இருக்கு சாப்பிடலாம் வாங்க இந்த டெலிஷியஸ் டின்னர் பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷனையும் ஆன் பண்ண